ഈ ദുർമീസിന്റെ കഥയാണ് പുട്ടുറുമീസിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടും കേട്ടും പഴകിയ വീരനായകന്മാരുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മുഖഛായ ഇതിന് കാണില്ല ആറാളിന്റെ കരുത്തും ആറു വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ നേരം പോക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ തെറ്റുകൾ ഉറുമീസിന് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത അപരാധങ്ങളായിരുന്നു അതിനോടെല്ലാം അവൻ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അവനെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഈ ലോകം പുറന്തള്ളിയ ഉറുമീസിനും എല്ലാ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും മുറിവേറ്റ് തന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഉറുമീസിനും ഇടയിൽ സർവം സഹയായ അമ്മ ആ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും പലായനത്തിന്റെ കഥ അല്ലേ 
வானம் விட்டுவால் இப்போ போய் வீட்டிலோட இருக்கு ഒന്നും അനുപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ജന്മനാ ബുദ്ധി വളരാത്തവനാണെന്നും 
ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാവില്ല എന്നുള്ള സത്യം മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നവരില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇട്ട് വട്ട് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മറിയാമോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നും പുതിയ സ്ഥലവും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഉറുമേസിന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുന്നില്ല മറിയാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീലഗിരിയിൽ ഞാൻ മുമ്പിരുന്ന പള്ളിയിലെ അച്ഛന് ഒരു കത്ത് തരാം അവിടെ ആവുമ്പോ എസ്റ്റേറ്റിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ജോലി അച്ഛൻ തരപ്പെടുത്തരും കർത്താവായ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കും വരൂ എസ് ഐ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓ അച്ഛൻ പിന്നെയും വന്നോ സാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാ നമസ്കാരം മേന്നെ ആ അച്ഛൻ എഴുതാട്ടെ മേന്നെ ഞാൻ വേണ്ട അച്ഛോ ഇവനെ വിടണമെന്ന് പറയാനാണ് അച്ഛൻ വന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയല്ല ഞാൻ ഇവനെ വിടത്തില്ല മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഇപ്രാവശ്യം കൂടി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അച്ഛോ ഇവനെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഗുരുമാല ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടതേ വാതി മാത്തച്ഛനായതുകൊണ്ടാ ഇതങ്ങനെയാണോ പണിക്കളുടെ കാറ ആവാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചത് പള്ളിയും പണിക്കരുത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അവൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരുന്നല്ലേ കാര്യം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മിസ്റ്റർ പണിക്കരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേസും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവതേ ഞാൻ നോക്കണം പക്ഷെ അത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരുത്തനായതുകൊണ്ടാ ഞാനിങ്ങനെ വീണ്ടും ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ട് പബ്ലിക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആരാ ഉത്തരം പറയാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഇനി ഇവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കല്ല ഇപ്രാവശ്യം കൂടി മേന്റെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ല ഉറപ്പാണേ ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ഇവനെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഊളമ്പാറക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ആ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ വന്നോണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇവന്റെ അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ചുറ്റല്ല ഒരു സ്ഥലം തിരുത്തി പൊറപ്പിക്കല്ല കൂടിയ ആറുമാസം എന്നെ പെടാപ്പാടുപെടുത്തുക അമ്മ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതാ ഓർമ്മിസേ ഇവർക്ക് നീയല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഈ വയസ്സുകാലത്തും നിന്നെ ഒരു പോറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും എല്ലാറ്റിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാം ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സങ്കടമായോ എങ്കി എന്റെ മോൻ പോയി കിടന്നുറങ്ങാ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അമ്മ നമ്മളെ മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ സാധനത്തെ പറ്റി പറ നീ കിടന്നുറങ്ങുറുമീസേ ഒന്ന് പറയാമേ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് നീ കിടന്നുറങ്ങിക്കോണം നമ്മൾ ജോലിയെടുത്ത് കാശെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു വീടും പറമ്പും മേടിക്കും പറമ്പെന്ന് വെച്ചാ വലിയ ഒരു പറമ്പ് മാവും പ്ലാവും എല്ലാം ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ പശുക്കുട്ടികളെയും ആട്ടുകുട്ടികളെയും വളർത്തും എന്നിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കൂടുണ്ടാക്കി അതില് മുയലിനെയും പൂച്ചനെയും വളർത്തണം ഇപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ എന്നാ നമ്മളെ തന്നെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞു നീ കിടന്നുറങ്ങ നമുക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള മുയലുകൾ വേണം ചമല പച്ച മഞ്ഞ വേല ചമല പച്ച വെള്ള അങ്ങനെ കോറെ എന്നിട്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പോലീസുകാർ വരുമല്ലോ നീ കിടന്നുറങ്ങ നാളെ ഉണ്ണീശന്റെ ജന്മ പെരുന്നാളാ രാത്രി ഉറക്കം നിൽക്കേണ്ടതാ അപ്പൊ നാളെ അമ്മ എനിക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി തരും അമ്മേ ഇറച്ചി അമ്മേ ഉണ്ടാക്കി തരാം
ഇന്ന് ഈ ആഴ്ചത്തെ കൂലി ശരി മുതലാളി ും കൂടുതലാണ് എന്നാത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചേ ചേടതിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു മുതലാളിയോടല്ലേ മുതലാളി ചേടതി ഇങ്ങ് കയറി വന്നേ ചേടതി ആ തോർത്ത് ഇങ്ങനെ എട്ടിക്കേ നീട്ടിക്കേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോന്നിന്റെ വില കുഞ്ഞിനറിയാല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതാ എനിക്കറിയാം നല്ലൊരു ദിവസമല്ലേ ചേടതി ചെല്ലേ ഞാൻ തന്നതാന്ന് ആരോടും പറയല്ലേ മറിയേ എന്നതാടി ഈ തോർത്തിനകത്ത് എന്നാടി വായി നാക്കില്ലേ ചോദിച്ചാ കേട്ടില്ലേ തോർത്ത് കാണിക്കടി തോർത്ത് കാണിക്കാൻ ജോലി കൊടുത്ത എന്നെ വേണം പറയാൻ ഞാൻ അമ്മ തള്ളിയിട്ട് അമ്മ അരി കെട്ടത് പോരാ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളുന്നോടാ തെണ്ടി
തൊഴിലാളികളെ മടിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനൊക്കെ തേയില കൃഷി അത് ഓർമ്മ വേണം കൂലി മാത്രമല്ല കാര്യം അവന്മാരെ മയക്കാൻ കൂടെ അറിയണം ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നെ കടു എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം ശരി എന്താണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലോട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ത് പറയാനാണെച്ചോ ഫാക്ടറി കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് സ്റ്റോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ എന്തായാലും താൻ ഇന്ന് വന്നത് നന്നായി ആരോടാവ് ഒന്ന് പറയാ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ കത്തുമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി താരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാ താൻ വിചാരിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമല്ലോ ജോലി എന്ന് വെച്ചാ കൂലിപ്പണി മതി തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണോ ആ ഇവരെ പറ്റിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പ്രായമുള്ളവരെ തണുപ്പൊക്കെ സഹിക്കുവോ ഞങ്ങൾ എന്ത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാ മതി എന്നാ ഇവര് ഗ്രീൻ വാലി എസ്റ്റേറ്റോട് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ മാനേജറോട് പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചെല്ലട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാത്തിരിക്കുക ആട്ടെ അടുത്ത ആറാഴ്ച വരുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൊണ്ടുവരാൻ മടക്കണ്ട ശരിയച്ചോ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ഉപകാരമച്ചോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അല്ല കയ്യിൽ വല്ല കമ്പളിയോ സെട്ടറോ മറ്റോ ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ നിക്ക് ഇവിടെ പഴയത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ മോന് ഞാൻ വഴിക്കു നടത്തണേ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ ഉറമിസേ അമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിന് പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മളല്ലാതെ നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്ന എന്റെ മോൻ പഴയ പോലെ ഒന്നും പെരുമാറരുത് ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് നീ ചെയ്യണം ആരോടും വലിയ അടുപ്പമൊന്നും കാണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മറ്റുള്ളവർ നിന്നിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി ഇനിയേറെ കാലമൊന്നും ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല എന്റെ മോൻ സ്വന്തം കാലി നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിന്നെ ഓർത്തെനിക്ക് അന്നത്തെ പോലെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാല അമ്മ പറയണ പോലെ കേട്ടോ എന്നാ അമ്മയുടെ തല തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും കർത്താവാണ് അമ്മയാണ് ഞാൻ അമ്മ പറയണ പോലെ കേട്ടോളാം കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാ നീ സത്യം ചെയ്തത് അത് തെറ്റിച്ചാ എന്തായിരിക്കും ഫലമെന്ന് അറിയാല്ലോ നരകത്തി പോകേണ്ടി വരും നീ മാത്രമല്ല ഞാനും അവിടെ കെടാത്ത തീയുണ്ട് അതില് നമ്മൾ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാന് അവിടെ ആപ്പീസ് കാണും 
നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എന്റെ മോന ഞങ്ങൾ മാനേജർ സാറിനെ കാണാൻ വന്നതാ വാ പോക അയാൾ 
ആഹാ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണേ എന്താ ജയന്തി സുഖമാണോ എന്ത് പറയാനാ സാറേ കഴിയുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് നിന്റെ ആട്ടിന് സ്പീഡ് തീരെ പോരാ ഓ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോളാവേ ശരി ശരി നടക്കട്ടെ ഇടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും ആയിട്ടില്ലടാ എന്താടാ സമയത്തിനൊക്കെ വന്നൂടെ നീ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു ഓ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കല്ലേ വന്ന് കയറിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി ആ കേറ് ൊണ്ടൊന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല പുതിയതായി ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നതാ ഈ അടി ആ സാത്താന്റെ ദുശീലമായതൊക്കെ 
എന്റെ മോളെ തന്നെ മിക്കവാറും അവൻ പട്ടി വിട്ട് ഓടിക്കും ചോദിച്ചാ പറയുന്നതേ പട്ടിക്ക് വ്യായാമത്തിനാണ് അവൻ മനുഷ്യനല്ല മൃഗവാ അവന്റെ നീ അപ്പുറത്തോട്ട് പോച്ചേ ചേടതിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് എന്റെ അപ്പനും ഇപ്പോഴത്തെ മുതലാളിയുടെ അപ്പൻ വലിയ തന്നെ കടനും ചേർന്നാണ് ഈ കണ്ട ഇടമെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ കൊച്ച കൊച്ചു മുതലാളി സ്റ്റീഫൻ കൈക്കുഞ്ഞു മുതലാളിയുടെ മരണശേഷം ഇതിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും സ്റ്റീഫൻ ഏറ്റെടുത്തു അന്ന് മുതൽ കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ കൂടെ തോട്ടപ്പുഴു പോലെ ഒട്ടിയവനാ ഈ ശിവൻ അവന് ഡ്രൈവർ പണി മാത്രമായിരുന്നില്ല മുതലാളി ചെറുപ്പം സുന്ദരൻ ശുദ്ധൻ കയ്യിലാന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് വഴിതെറ്റാൻ ഇനി വേറെ വല്ലതും വേണോ ചേടതി അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിക്കളിയിൽ ഉണ്ടായ പെണ്ണാ ഇവള് ഏത് ശിവന്റെ ഭാര്യ സുഭദ്ര അന്ന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ പെണ്ണിനെ കൊച്ചു മുതലാളി ശിവന്റെ തലേ കെട്ടി വെച്ചു അതോടെ ഡ്രൈവർ മാനേജറായി പണമായി പത്രാസായി ആരെയും പേടിയില്ലാണ്ടുമായി ഇപ്പോഴും അവിടെ കയ്യില ഈ കൊച്ചു തന്നെ കാടൻ അതുകൊണ്ട് അവനിവിടെ എന്തും ചെയ്യാം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആർക്കും ധൈര്യമില്ലെന്നേ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ രണ്ട് പറയാൻ പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മോൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവും ഇവിടെ നിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ എന്നൊരു ആലോചിച്ചതാ പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ സൂസിന അമ്മച്ചി ഇവിടുത്തെ കുഴിമാടത്തിൽ ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് അടി കൊണ്ടുവല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം വന്നു ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ അങ്ങനെ പോക്കുവെന്ന് പക്ഷെ ആർക്കും ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇയാളെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കണ്ടേ പുട്ടോ എന്താ തരേന്നേ മുയലിനെ ഇഷ്ടാ ആ പെണ്ണിനെ പൊക്കി എടുത്ത് കുറെ നേരം നിന്നപ്പോ കൈ കുഴഞ്ഞില്ലേ അത് കാണാൻ നല്ല രസായിരുന്നു ഞാൻ പോവാ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടി പിടിത്ത കാരപ്പല പട്ടിയും പിടിച്ച് കിടന്നാ പോരാ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് കൂലി കൊടുക്കണം അതെന്നെ അത് ഇന്ന എന്നെ നമ്മൾ ധൈര്യ ജീവിക്കോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതൊക്കെ നോക്കാനും കാക്കാനും കഴിവ് വേണം വളയം പിടിച്ച് കിടന്നവനല്ലയോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും അയാളെ കാണുമ്പോഴേ മുട്ടിടിക്കും ഏഹ് അതേ ഇവിടുത്തെ തണുപ്പുണ്ട തണുപ്പ തണുത്താ വിറക്കത്തേ ഉള്ളൂ മുട്ടിടിക്കത്തില്ല ഭയന്താ സന്ദേഹമേ അല്ലേ അയ മണ്ണാൻ കേട്ട ഒരു സന്ദർഭം വരട്ടെ മൂപ്പൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാ ശരി എന്നാ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം പിന്നെന്താ ഇവിടെയും പറയും അവിടെയും പറയും എവിടെയും പറയും ഡീ ഒരു കുപ്പിയും കിടക്ക് എന്താടോ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു സംസാരം രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് ചെല്ലുമ്പം പലതും വിളിച്ചു കൂകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോഴേ അങ്ങ് താഴ്വാരത്തോ ആറ്റിൻ കരയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ നാക്ക് കാണില്ല നേരെ ഒത്തിരിയായി ഞാൻ വിട്ടി പോട്ടെ മോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറട്ടെ ചോദിക്ക് തൊഴിലാളികള് ഇന്നലെ നുള്ളി തുടങ്ങാനിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവത്തില്ല എല്ലായിടത്തും തൊഴിലാളികൾക്ക് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാ ഇവിടെ മാത്രം എന്താ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണോ
apalé, casa. Caso. Vale, a ver. Ya para qué digo. Y ven a ver, 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 ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Ya no tengo la policía? ¿Ya no tengo la policía? ¿Ya no tengo la policía? ¿Ya no
എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ തോട്ടം നല്ല നിലയിൽ നടക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നടത്തി പത്ര ശരിയാണ് മുതലാളി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കണം കൃഷി തേയില ഓറഞ്ച് മാത്രമല്ല എന്താണ് ശിവ ഇത് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുതലാളി ഓ കേറിയട്ടെ ഞാൻ ബംഗ്ലാവിലോട്ട് എത്തിക്കോളാം കേറിയട്ടെ പ്ലീസ് എന്താണ് ജയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടത് കൂലിക്കാര്യമല്ലേ അതിന് മുതലാളി വന്ന് കേറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ മുതലാളിട്ട് പറയാം നാളെ രാവിലെ എനിക്കൊരു തീരുമാനം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറയും മുതലാളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം പോരെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നടത്തിമെന്ന് മാത്രം ശരിയല്ലെന്ന് അവൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം തൊഴിലാളികൾക്കല്ല അവനാണ് ഇവിടെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവൻ പണിയെടുക്കുകയില്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇന്നാള് ഞാനൊന്ന് താക്കീത് ചെയ്തു അതിന്റെ ചൊരുക്ക അവനെ ശരി ശരി അക്കൗണ്ട്സ് അവിടെ തേയിലയും ഓറഞ്ചും ഇല്ലാതെ നമുക്കെന്താ വേറെ കൃഷി അത് ആ കാറ്റിനടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഏലം ഇട്ടാലോ എന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഏലത്തിന്റെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ ഏതായാലും തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴേ മ്ലാവർച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ന് നല്ല നിലാവുള്ള ദിവസം ശിവനൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്നാ താനൊന്ന് പോയി നോക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓ ഇപ്പോഴാ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പോവായിരിക്കും അല്ലേ ഈ തേയില ഓറഞ്ചും അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റെന്താണ് കൃഷി കഞ്ചാവ് എവിടെയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ പഠിപ്പും ആരോഗ്യവും പിന്നെ നാക്കിനെ കുറിച്ച് നീളവും കൂടി ഉണ്ടായ എന്തും അവിടെ വെച്ചും പറയാവുന്നതാണോ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിലിപ്പോ എത്ര തെറ്റെന്താ തെറ്റും ശരിയൊക്കെ ഇവ മനസ്സിലാക്കി തരും പിന്നെ
கண்ணே நிலாமுகம் நெஞ்சில் கினாவிடம் கரணி கடுந்துடி கவிழி இளந்துடி மாறிப்பு நிம்மங்க தாளம் கையில் தட்டி பாடான் வரு தென்னலே கோலம் மாறி கொஞ்சம் மாறி பஞ்சு பஞ்சு கூடான் வரு திங்களே முத்து மாறுதே இன்னும் கொஞ்சம் காலம் குட்டி தாளம் போடுங்க தக்கி தத்தக்க நெஞ்சில் கினாவிடம் கண்ணு நிலாமுகம் கரளி கடுந்துடி கவிழி இழந்துடி
ആരോടായി ദേഷ്യം പോയാവൻ എന്റെ മുതലാളി ഒരിക്കൽ പലിശ അടക്കം ഞാൻ അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും നീ നോക്കിയോ ശിവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശിവൻ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചതേ സ്റ്റീഫന വന്ന വഴി മറക്കണ്ട ഐ നോ നീയും എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനൊരു ധാരണ ശിവനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പോയേക്കാം ഹലോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ചെന്നായ പിടിച്ചു തന്നെയാ വേണ്ട എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ബോഡി ആശുപത്രിയോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം ശിവൻ കുറച്ച് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം ഓഫ്കോഴ്സ് വൈ നോട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു ബോഡി പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാരും സൂക്ഷിച്ചോ രാത്രി അധികം ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട ചെന്നായ്ക്കൾ പിന്നെ ഇറങ്ങി ചെന്നായ അവൻ തന്നെ ചെന്നായ ഈ ശിവ താൻ ഈ ചാരായ ചപ്പളാച്ചി പറയല്ലേ അയാളുടെ കാതിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാലേ തന്റെ കട്ടപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അവനാരാ അവന്റെ വിചാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാന്നാ ആ ദ്രോഹി തന്നെ ജയനെ കൊന്നത് അവൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരും കാണുക അല്ലെന്ന് ഓണ്ടായില്ലല്ലോ അപ്പടി അത് കൊലയാ ഒരു ദിവസം ഒന്നൊന്നര കുപ്പി അടിച്ചിട്ട് നേരെ ബംഗ്ലാവിലോട്ട് ചെല്ലും സർവ കഥകളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവന്റെ തൊലി ഉരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ തൂക്കും വാഴക്കൊല ഇവിടെ തൂക്കും പോരെ മതി ഞാൻ വിളിച്ചേ എവിടെ 
ഇനി ഇപ്പൊ ഗുണ്ടകളാണോ പോലീസുകാരാണോ വരുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം രണ്ടും അവന്റെ വരുതിയില പോലീസ് വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊല്ലത്തില്ലല്ലോ പോലീസിനടുത്ത് എനിക്ക് പോകണ്ട അവര് കിഴക്കും പറഞ്ഞ സമയം കളയത് അപ്പൊ എന്തിനും ഒന്ന് ചെയ്യും ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ അടി കൊച്ചേ എന്നെ അവന്റെ കിട്ടിയ വെറുതെ വെച്ചേക്കത്തില്ല ഒന്ന് ആനാമള്ളം തളിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാവിലോട്ട് ചെല്ലേ എന്നിട്ട് അവന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് മാപ്പി ചോദിക്കേ ഇവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു പൊട്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ ചില പവൻ വെറുതെ വിടും ഞാനിപ്പോ വരാം ഇവനെതിരെ കൈപൊക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായി ഇപ്പോഴെങ്കിലും അതെ അവന് തലേ മൂളയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ മൂളയില്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ കരുത്തില്ലയോ അവനെ തല്ലിയത് എങ്ങനാ ആ കെട്ടിയിട്ടേച്ചാ അല്ലെ കാണായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടായോ എവിടെ അപ്പൻ എന്നെ നൈ പറഞ്ഞു വരുന്നേ എങ്കിൽ കുടുംബ പുരിയില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ ഉറുമീസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ശിവനധികം കളിക്കുകയല്ല പൊട്ടന്റെ അടിയുടെ ഊക്ക് അവൻ അറിഞ്ഞതാ അതിനയാൾ അവനെ വെറുതെ വെച്ചേക്കുവോ വെക്കണം വെപ്പിക്കണം തൊഴിലും കൂലിയൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവന ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാലേ നടക്കൂ അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും ഞങ്ങൾ ആരും ഇന്ന് പണിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി ഇന്നെന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഒട്ടൻ ചത്തോ ഗോവിന്ദ ശിവൻ സാറിനോട് ഇത് പറഞ്ഞേരേ 
മുതലാളി തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒത്തീർപ്പാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇനി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇല്ല എന്ന് ആ ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അടിക്കാനും പിടിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ലയോ അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ആദ്യമായിക്കോട്ടെ എന്നതാ ശരിക്കും ആലോചിച്ചോ ഉം ശിവൻ സാറ് ചോദിക്കുമ്പോ ആരും മാറ്റി പറയരുത് ഇല്ല മുതലാളി തന്നെ വന്നേ പറ്റൂ ും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നേ കൊച്ചേ നമുക്ക് ഇവരെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം മുതലാളി വരുന്നത് വരെ അവിടെ കൂടിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി പൂട്ടി അടച്ച് ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകും എനിക്ക് ഇതുപോലെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ സെമരിയാക്കണം നേരെയില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ജോലി തന്നതേ മാനേജർ തലാനല്ല പൊട്ടനാണെന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കാന്നാണോ ഏ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാതിനും കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞുവിടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം അല്ലാതെ ആളെ വിട്ട് തല്ലിക്കല്ല വേണ്ടത് എന്ന ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ധാരണയോട് സഹകരിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഇവിടെ കഴിയാമോ എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുക ആ എങ്കിൽ വേഗം ചെല്ലേ പണി നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും പണിക്ക് പോയിക്കോ ദേവസ് ഇവിടെ നിന്നോ ഓ പണി എഴുതി ഏതായാലും പതിവ് മുടക്കണ്ട ആ ശിവൻ ഞാനിതൊക്കെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതേ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കി നടത്തുന്നു കരുതിയിട്ടാ മുതലാളി താനല്ല ഞാനാ ഒരു മാനേജർ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി സാർ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ മാനേജർ ഉപായം കാണില്ല എന്റെ 
എന്തുകൊണ്ടവനെ ശിവന്റെ കൂടെ നിർത്തിക്കൂടാ ഇനി കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഉണ്ടായിരുന്നു 
പക്ഷെ എന്നെ തൊട്ടില്ല പുട്ട് എന്തൊക്കെ എവിടെ ഈ കോളനിയിലെ ചാരായം കാച്ചുന്ന സ്ഥലം നിനക്ക് അറിയോ പക്ഷെ അല്ല നീ കുടിക്കണ്ട സ്ഥലം അറിയോ എന്നാ സാറിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടേ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ ചേട്ടാ നമ്മുടെ പോലീസാ പോന്നെ അതവിടെ വെച്ചേരെ സാറിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം ഒട്ടനെ അവരെല്ലാം കൂടി ഇന്ന് പൊരിക്കും അതിനുള്ള സമയം വരുന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണ് അവര് നല്ലോണം ഉദ്രവിച്ചോ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ആ ലേശം വെള്ളം ചൂടാക്കി ആവി പിടിക്ക ഞാൻ കൂടി പെടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം ഇല്ലേ കാണാമായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തിറക്കാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം പാടുപെട്ടെന്ന് അറിയാവോ അമ്മ ഇല്ലാത്ത നാശമെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചേച്ചവൻ നിക്കുന്നു പാണ്ഡ്യൻ നിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടു പോരുന്നു പോടാ പുറത്ത് എന്റെ വായിരിക്കുന്നത് ഏൽപ്പിക്കല്ലേ എന്തോന്ന് പോട്ടെന്ന് വെക്കാൻ അവരെന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കേസെടുത്തത് ഈ അലവരാധികാരണോ Thank you. 
കണ്ടമ്മേ ദേഷ്യവും സങ്കടവും സഹിക്ക വയ്യാതായപ്പോ ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഞാൻ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ ഞാൻ തിരക്കി എവിടെ പോയാവോ ഇനി ഇങ്ങ് താഴെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവോ ആ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ നല്ലത് മാധവൻ ചത്തു ജഡോവായിട്ട് മുത്തുവും കൂട്ടരും വരുന്നുണ്ട് മോനെ തട്ടാൻ ജീവന് കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് എന്റെ മാതാവേ നിങ്ങൾ നിക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വിളിച്ചു പറയാം എന്നിട്ട് പോയാ മതി ശരി സാർ Oh, oh. 